짠 이사엘 소원 미아입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 어, 오늘 특별 출연을 하게 된 예비군 6년차 김나무입니다. 반갑습니다. 저는 컴퓨터 유닛 마무리하면서 복무했어요. 24개월 동안 저기에서 있었어요. 네, 저는 35사단에서 104면대 2대 대에서 통신병으로 21개월 동안 복무했습니다. 이스라엘에서 사실 한국 군대에 이야기 자주 나와요. 왜냐면 한국에서도 군필이 있었고 DMZ도 있어서 좀 이스라엘 티네이저들한테 어, 다른 나라에서 다른 사람도 우리를 이해할 수 있는 사람이 있는 느낌이에요. 저희도 마찬가지로 이스라엘 일단은 군인 하면은 일단 여성이 먼저 군대에 가는 걸 대부분 다 알고 이게 듣게 되더라고요. 어제 뭐 인터넷에든 어디서든 그래가지고 저도 알고 있었어요. 오. <웃음> 신기해요. 아 이스라엘에서는 유태인들 다 군대 가야 해요. 여자들은 저는 갔을 때 24개월 동안으로 가서 남자들은 36개월로 가야 해서 요즘 조금 줄어졌는데 그리고 이스라엘에서는 18살 때 유태인 시민들 다 군대 가야 되는데 정통 유태인들 안 가도 되고 유대인 아닌 시민들도 군대 안 가도 돼요. 가고 싶어하는 사람들이 많아요? 아니에요. 누구 가고 싶어요? <웃음> 왜 가고 싶어요? 근데 안 가면 어떻게 되겠어요? 좀 volunteering 해야 돼요. 예를 들어요, 좀 병원에서 아니면 아이들이랑 volunteering 보통 해야 돼요. 한국은 보통 20세에서 30세 이렇게로 정의되는데 신체 검사를 받습니다. 이 신체 검사에 따라서 1등급, 2등급, 3등급, 4등급 이렇게 등급 이후로도 등급이 있는데 1등급부터 3등급까지는 현역 보통 사람들이 평범하게 얘기하는 이제 군대 생활을 하고 4급부터는 약간 이제 공익근무요원이라고 해서 발런티어 말씀하셨던 것처럼 약간 비슷한 느낌의 복무를 해요. 이스라엘은 어떻게 이런 신체 검사 같은 거나 사실 우리도 있어서 그럼 보통 36점 받으면 군대 안 가도 되고 제일 높은 받을 수 있는 점 97점이에요. 100점까지 없어요. 점수가 네. 이렇게 나눠져 있는 거예요. 일단 한국에서는 법적으로 일단 신체가 건강하다 하는 남성들은 거의 다 군대에 가는 것 같아요. 특정한 사유가 있으면은 30세까지 미룰 수 있는 걸로 알고 있습니다. 거의 30대. 네. 어려워요. 저한 28살 갔어요? 있었어요. 오, 다른 더 있었어요. 힘들지 않아요? 저, 커맨더들 음. 저보다는 나이 작아서 아, 좀 네, 이상한 음. 느낌이에요. 네, 나이가 많은 사람한테도 이제 반말을 아, 해야 되거든요. 네. 오. 안 하면 혼나요. 그 계급이 있기 때문에. 어려워요. 음. 원래 보직이 부대에 들어가면 은 면담을 통해서 그 다음에 정해져요. 얘는 뭐 약간 컴퓨터 쪽으로 잘 다룬다 싶으면 약간 이제 컴퓨터를 다룰 수 있는 인사과 약간 이런 쪽으로 가고 근데 저는 되게 어이가 없었던 케이스인데 제가 대학교 때 알바, 아르바이트를 핸드폰 제조 공장에서 아르바이트를 했었어요. 근데 이제 아르바이트니까 되게 간단한 걸 진행했었단 말이에요. 근데 그걸 딱 보시고 어? 너는 그래도 기계를 만졌네? 통신으로 가! 이러면서 바로 저는 그, 그때 통신이 됐어요. 어, 우리도 그렇게 비슷한 거예요. 음. 16살 때 시험 있어서 이 시험에서 뭐 능력 이런 거다 검색하고 사실 이 시험 후에 저는 군대 가기 후 2주 전쯤 갑자기 메시지 받아서 아, 너 시험 때는 잘했어. 너 컴퓨터 유닛으로 가. 네, 알겠습니다. <웃음> 저 컴퓨터랑 사실은 상관이 하나도 없어요. 그렇죠. 저도 저도 하나도 상관이 없었어요. 갑자기 아, 잘할것 같다. 가. 음, 맞아요. 근데 가면 또 배워요. 네. 맞아요. 네. 갑자기 가면 다 다른 거 배워요. 저 맞아요. 이거하고 이거랑 상관이 뭐예요? 저 유튜브 밖에 아무것도 몰라요. 아, 맞아요. 군대에서 유튜브도 없는데 어떻게 
군대 갈때 특수부대 가지 않으면 다 거의 똑같은 베이직 트레이닝 받고 6주쯤 베이직 트레이닝 받고 다음에 이거 끝나고 자기 일로 수업 받아요. 그럼 저는 6주 동안 컴퓨터 수업 받아서 자기 유닛에 도착했고 저기에서 더 8주 동안 컴퓨터에 대해 8주 동안? 네, 자기 유닛 하는 일이 더 음. 연습하고 공부하고 더 자기 유닛에서 시험 받고 다음은 오케이 이제 조금씩 조금씩 일 시작하세요 교육 기간이 기네요 너무 길어요 네, 그리고 기간이 사실은 제 하는 일이가 그렇게 길지 않아요 다른 사람들 할 때가 사실 군대 시작하기 전 음. 6개월이나 1년 동안도 공부할 수 있고 음. 다음 1년 후에만 군대 입학하고 그 기간은 복무로 인정이 없어요 안 된다는 거예요? 네 <웃음> 교육 기간 동안? 네 근데 다음은 군대가 끝났을 때 음. 아주 좋은 직업 받을 수 있어요 그럼 다 나중에 잘 취직 위해 아 그때 있었던 뭐 기계 컴퓨터를 배우셨으면 은 컴퓨터를 배웠었던 그런 기록이 있으니까 네. 그쪽에 대해서 취업을 할때 도움이 이제 네 도움이 너무 많이 거죠. 와서 이거 이렇게 한 사람들 많아요 그럼 내가 관심 있는 거를 공부를 해서 그쪽 군을 이제 지원을 해서 그쪽에 이제 복무를 할수 있는 거예요? 중학교부터 시작해요 중학교에서 이런 거더 공부해야 되고 중학교 고는 학교 시험 아주 잘 봐야 되고 음. 시험에 잘 했으면 오케이 이제 공부하기가 시작할 수 있어요 한국에서는 다 같이 이제 보직을 받기 전에 군대를 들어온 사람들끼리 처음 이제 베이직 트레이닝을 해야 돼서 5주 동안 이제 다 같이 모여 가지고 트레이닝을 해요 근데 그때는 보직이 정해진 것도 아니고 그때가 <웃음> 아, 잠깐만요 <웃음> 그때가 생각나 가지고 떠났어 <웃음> 사실 베이직 트레이닝 할 때가 처음 저는 고등학교 졸업하자마자 다음 달 군대에 가서 갔을 때 머릿속에 아직 학생 느낌이 음. 어 저는 진짜 코인 아니고 이거 지금 연기하는 음. 느낌이 저, 저 그래서 꿈인 줄 알았어요 아 진짜요? 네. <웃음> <웃음> 그리고 간 받을 때 어, 어린 적순을 계속 좋죠. 간에 노, 만져야 돼요 근데 사료 탈 때가 그럼 순이랑 어떻게 해야 돼요? 그럼 실수로 커맨더한테 이 손으로 음. 했어요 왼손으로? 다 너무 많이 웃고 저는 완전 감정 좋아서 뭐 잘... 완전 군인처럼 음. 안개 보였어요 엄청 그럼. 혼났겠네요 끝까지 사료 탈 때마다 이거 생각났어요 한국 그렇게 하면 어떻게 돼요? 한국 한국이요? 네. 왼손으로 하면은 이제 아무도 안 건들죠. 얘는 아예 건들면 내가 피곤해진다. 그래서 안 건드려요. 사실 원래 엄청 혼나야 되는 건데 제 얼굴 너무 무서운 얼굴 표장 있어서 커맨드들도 좀아 이해가 그냥 좀 바보이라서 괜찮아요. 총 하니까 이제. 생각이 나는데 총은 어떤 거를 사용을 해요? F-16도 있고 M-16도 있고 저는 항상 이두 개가 머릿속에 바꿔요 저 북쪽에 있는 군인들 이제 더 새로운 거 받았는데 저는 특수포대 가지 않은 사람이라서 옛날 음, 스타일감 받았어요 조금 약간 또 그리고 키가 너무 낮은 사람들 더 작은 거 받아요 아. 신체 사이즈에 맞게? 네. 어, 이거는 한국은 이제 K1, K2, 한국에서 제조한 총만 거의 사용하고 있거든요. 혹시 한국 군인들이 훈련받는 뭐 그런 모습이나 영상물을 좀 보신 적이 있으세요? 네, 본 적이 있어요. 어, 어디서 보셨어요? 유튜브에서 나온 거 봤어. 너무 어려울 것 같아요. 와. 한국 훈련을 정 무서워요. 한국 훈련 영상을 몇 개를 준비했거든요. 오. 유격 훈련이라고. 어, 우리 이렇게 운동하지 않아요. 오, 이거 확실하게 어, 안 해요. 평소에는 하는 게 아니고. <웃음> 뭐야? <웃음> 어. 저, 저 이거 하면 탁 쓰러질 거. 와! 뭐야? 액티비티. <웃음> 싫어요. <웃음> 왜? 특수포대 가는 사람 아니에요? 음, 약간 호, 
주기적으로 1년에 한 번씩? 네. 네. 1년에 한 번? 네. 왜? 왜? 이거 말고도. <웃음> 저 높은 것이 무서워요. 이거 아, 해야 됐으면. 네. 잠치요? 음. 이게 북한이 아직 화학무기를 소지하고 있잖아요. 아, 이거. 네. 방독면. 그러니까 이거랑 비슷한 게그 여성용 호신용 스프레이 네. 같은 거 아세요? 네. 그거랑 약간. 아, 저이 스프레이 있었어요. 아, 야, 가지고 계셨어요? 그거를. 아, 한번 실수로 했으니까 너무 심해. 이거 뭐, 왜? 그거랑 아좀 비슷한? 아, 근데 왜 해야 돼요? 아이고. 근데 방독면을 며칠, 10초 이내에 아마. 10초? 네네. 이걸 해서. 음. 뭐, 보통 훈련에 없어요. 음. 이거 이스라엘에서 하면 네. 안될것 같아요. <웃음> 난리 나요? 이스라엘 사람들은 무언가 너무 하고 싶지 않을 때 음. 좀, 나안 해! 하고. 감옥에 안 한다고? 네. 감옥에 갈 거야. 오. 그럼 감옥에 가. 굉장히 이스라엘 사람들 좀. 당당하네. 심해요. 굉장히. 한국 군인은 군인 감옥이 따로 있어요. 네. 근데 거길 가면은 복무 시간이 멈춰요. 어, 우리도. 어, 똑같아요? 우리도, 아, 근데도 네. 안 한다고? 네. 다 그렇지 않은데, 이 세상은 음. 모통으로 조금 강하게 어떤 법이가 있으면 너무 추지 않으면 그래도 하지 음. 않을 거야. 이거 뭐예요? 이거는 겨울에 하는 훈련. 오! 오 마이 갓. 우리 이렇게 눈이가 없어서. 아, 눈이 이렇게 한 번. 네. 어, 이 세상 겨울, 그쵸. 한국 겨울 진짜 아니라. 아이 왜? 아이 왜 이렇게? 아이 불쌍히. 아이 너무 춥지. 오 마이 갓 왜? 노, 노래 부르라고 시키는 거. <웃음> 이거 너, 너무 투마치요. 보신 영상들 중에서 내가 제일 받고 싶지 않다. 이거는 너무 하기 싫다. 가스. 한 가스. 가스. <웃음> 가스. 제일 가스가. 싫어요. 가스. 눈도 하면 더 좋은데 응. 가스가 no. no. No thank you. 오늘 군대에 대해 얘기해서 많은 새로운 거 배웠고 아주 재밌게 얘기했고 사실 한국 군대가 진짜 쉽지 않아요. 완전 다한테 마음으로 살루트 줘요. 살루트. 저도 원래 타 나라에 이스라엘이나 뭐 다른 지역에 군대 이야기들을 들을 기회가 별로 없잖아요. 음. 근데 이번 기회를 통해서 또 같이 또 공모했다는 동질감도 네. 느끼고 좀 좋았던 시간이었던 것 같습니다. 네, 오늘 국군의 날을 맞이해서 이렇게 미안인과 같이 이스라엘과 한국 군인들에 대해서 얘기를 해봤는데요. 이스라엘과 한국에서 공모하고 계시는 군인 여러분들 너무 감사합니다. 화이팅! 화이팅!